E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área para mais um vídeo. Agora a gente vai falar da Universidade Federal do Maranhão. É isso aí. Vídeo muito interessante, muito importante para muita gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, ó, já dá esse like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu vou trazer outras universidades, outras notas de corte desse SISU de 2022. E depois do SISU de 2023 também. Espera finalizar que eu trago também aqui, só aqui no canal, você fica vendo esse compilado de informações que, olha, na boa, não é qualquer um não, beleza? Então já dá essa moral aí, eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. Vambora, pessoal, deixa eu só ajeitar minha câmera aqui um pouquinho. Opa, foi, né? Ah, maravilha, vem comigo então, aqui, ó. Ah, moleque! Olha, antes de tudo, eu peço de antemão, a dar uma olhada aqui, ó. Nessa playlist Sisu, todos os vídeos de Sisu, de notas de corte de universidades, de dicas, documentação, entre outras coisas, galera, tá tudo lá. Dá uma fuçada nessa playlist que eu tenho certeza que vai te ajudar e não vai te ajudar pouco não, vai te ajudar muito, beleza? Qualquer coisa, tem coisa aqui de FIES também, tem de ProUni, né? Então, muita coisa relevante eu tenho certeza que vai te ajudar. Ok? Dentre outras coisas na playlist, vagas de universidades, que são vagas remanescentes, tem resolução de questões, gabarito, enfim, resumo de matéria, dentre outros, beleza? Simbora então para o que interessa, estamos falando da UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Tá vendo aqui em cima? Segue o JJ nas redes sociais, pessoal, olha o TikTok, Biolução e também o Bio.local, né, que é o o Instagram do Biolução, ok? Dá uma olhadinha, eu tenho certeza que vai ser muito legal, ok? Vai muita coisa lá para te ajudar. Vamos lá, o que a UFMA oferece para gente nesse SISU de 2023, hein? Olha lá, 2.783 vagas. Ora, eu não acho que é um número tão relevante assim. A gente já viu outras universidades do Nordeste oferecendo um número muito maior de vagas, não é isso? Então, eu acho que poderia ser um pouco mais, né? Poderia ser um pouco mais. Mas, assim, também não é das menores, vai? Não é das menores. Então, eu vou dizer que é um, que é um médio aí, tá? É um médio. É, dentre eles, né, são oferecidos 68 cursos. Então, é um número também razoável. Acho que poderia ser um pouquinho mais também, tá? Cidades em que, né, os, que há os campos da UFMA, né? Então, São Luís, que é a capital do Maranhão, né? o campus principal, o mais concorrido. Geralmente vai ter as notas de corte mais altas. Mas também tem Bacabal, Balsas, Chapadinha, Imperatriz e Pinheiro. Beleza? Então, são vários cursos que bom, né? Que abrange outros lugares do estado do Maranhão. Vamos lá. Olha só a observação sobre bônus regional. Essa informação é relevante, hein, pessoal? Muito importante aí você que está querendo concorrer à vaga na UFMA. Vamos lá. 10% para ampla concorrência no curso de Medicina, que é um curso muito concorrido, em Imperatriz. Ou, né, ou Imperatriz ou num raio de 150 quilômetros daquela cidade. Entendeu? Ou seja, vamos abrir, abranger também cidades próximas. tá? E 5% se for do estado do Maranhão. Ou seja, tu está longe... Da, de Imperatriz, mas você está ali, basicamente no estado do Maranhão, né, em algum outro canto, então você vai ter 5% de um adicional, tá? Isso vale muito, hein? Para a medicina, então, que a nota de corte é muito alta, vale muito. Agora, 20% de ampla concorrência para medicina em Pinheiro. Pinheiro ou num raio de 150 km, ou seja, vai abranger outras cidades e tudo mais. Isso tem tudo no termo de adesão, da universidade, o site da UFM, ele é bem completinho, fala tudo lá nos editais, tá? É, então tem várias cidades lá, eu só não vou ficar botando aqui as cidades, porque vai, enfim, o vídeo vai ficar muito longo, né? Ou 5% de quem mora no estado do Maranhão. E, por fim, a gente tem 5% para ampla concorrência curso de medicina em São Luís, em quem mora no estado de Maranhão, né? Enfim, no estado geral pode concorrer a São Luís ganhando 5%. Aí tu fala, pô, mas 5% é pouco, cara, mas para medicina é muita coisa. Porque a nota de corte, em geral, já é lá no talo, né? Bem alta, tá? Vamos lá, galera. Letras português oferecido em Bacabal. Aí você tá vendo as siglas, né? E nota, você não tem L2. Eu, pelo menos, não achei a cota L2. Provavelmente a universidade não oferece esse tipo de cota, tá? Oferece outras. 
beleza? Mas como eu já tenho feito aí num padrão, eu vou botar, né? Então, ampla concorrência é AC, EP é quem estudou ensino médico todo em escola pública, PPI é autodeclarado preto, pardo e indígena, e o L1 é o EP, ou seja, quem estudou ensino médio em escola pública, mas que tem baixa renda. Renda per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, tá bom? Beleza, então vamos lá. Ó. Letras português, 577, 590, 551 e 559. Cara, na boa, tá ótimo aí. Não é um valor muito alto, acho que é oportunidade, hein, galera, para vocês, hein? A gente vai ver muita oportunidade na UFMA, tá? Muita. Ciência e tecnologia, olha lá, em Balsa é 534, olha em São Luís, 651, é mais, pô, é uns 120 pontos quase aí de diferença, é muita coisa, pessoal. Então, cara, você tem que olhar com carinho, sim, Balsas é uma oportunidade para você. Em São Luís está no padrão, tá? Então, olha lá, 523, 650, 502, 610, 524 e 627. Então, nota que balsas aí por menos de 600 pontos, para mim, sempre é uma oportunidade, tá? Agronomia, só oferecido em Chapadinha, 583, 576, 561, 606. Olha, também está baixa, a gente costuma ver em torno de 600, mas, de qualquer forma, bem, está bem mais baixo, né? Pode ser o padrão aí que a gente vê no estado do Maranhão, né? As notas de corte serem menores do que a gente costuma ver. Ciências biológicas, ó, tá, tá baixo para os dois, hein? Costuma ser em torno de 700. É claro que isso sempre varia. Com minha comparação em relação às outras universidades, tá? Então não é, ah, no São Luís está baixo. Não. São Luís pode ser o padrão de São Luís, né? Mas assim, em relação a geral, pode ser oportunidade. Então tá aí. 653, 587 em Chapadinha. 664, 603, 624, 536, 618, 523, tá? Engenharia Agrícola, só oferecido em Chapadinha. Olha lá, 569 para Engenharia. Pô, tá ótimo, né, cara? Oportunidade aí. 562, 547, 584. Zootecnia, pessoal. Ó, 569, 553, 546, 542. Também oportunidade, beleza? Oportunidade aí para vocês, hein? Tá? Vamos lá. Comunicação e jornalismo. Oferecido em Imperatriz e São Luís. E aí é bom, cara, para sempre você ter esse comparativo, né? Olha, Imperatriz, nota tá mais baixa. Mais de 50 pontos aí, baixo, né? Então, olha lá. 642, 706. 639, eu não achei EP de, de comunicação e jornalismo, hein? Talvez não seja oferecido. Seja só ampla concorrência e PPI, olha lá. 651-612 e tem L1 em Comunicação e Jornalismo, 615. Direito oferecido em Imperatriz e São Luís. Nota que ali já está aquela concorrência, já começa a ficar mais ou menos no padrão. Mesmo assim, eu costumo ver notas um pouco maiores, né? 750 pontos e tudo mais, mas tu já vê que a concorrência já é mais ferrenha. É um curso bastante concorrido, né? 720-726, 717-718. 7, 694, 687, 697, 699. Então, tu vê que é mais ou menos equivalente, tá? Enfermagem, oferecida em Imperatriz de São Luís também, olha lá. 691, 705, 649, 675, 668, 665, 687, 693. Também, ó, tu vê que a concorrência, ela é mais ou menos essa. E tá no padrão, tá? Em São Luís, né? 705, 710 pontos é o que a gente costuma ver é enfermagem mesmo. Olha aí, a engenharia de alimentos, só oferecida em Imperatriz, hein? 608, 624, 589, 621, tá também no padrão. Medicina aí nos três campos, para você ter uma noção de qual campo seria melhor para você. Apesar de medicina ali, ó, tudo aqui parado. Medicina tudo alto, não tem jeito, né? Então, olha lá, ó, vamos lá. Olha aqui, ó, Imperatriz 791. Pinheiro 790 e São Luís 796. Em geral, São Luís costuma né, como ter mais concorrência, mais gente concorrendo. A nota costuma ser um pouquinho maior. Olha lá, 775, 776, 780 para IP. 741, 739, 748. 771, 761, 766. Então tá aí, né? Oportunidade, muitas das vezes, pode ser em Pinheiro. Né? Se você tá ali com 
790 pontos, 791, Pinheiro é oportunidade, tá? Beleza? Pedagogia, galera, só oferecido em Imperatriz. Eu achei que pudesse ser oferecido em São Luís também, né? 607, 630, 582 e 632. Tá no padrão, vai, tá no padrão. Agora, olha a educação física em Pinheiro. Tá muito baixo, pessoal. São Luís já tá mais no padrão. Costuma ser mais ou menos isso. 750 pontos, por aí. Né? Tá quase lá. Então, eu acho, sim, que Pinheiro é oportunidade, beleza? 582, 639, 582... 676, 539, 600, 566, 622. Então, eu acho que é oportunidade em Pinheiro, hein, galera? Fica ligado. A administração. Agora são os cursos basicamente em São Luís, né? Somente em São Luís. Então, olha lá. É 668, 679, 636, 647. Está um pouquinho abaixo, hein? Está bem baixo. Na verdade, a administração a gente costuma ver 700 pontos. Então, oportunidade sim. Oportunidade boa. Artes visuais, 630, 634, 593, 622. Biblioteconomia, 594, 621, 593 e 584. Oportunidade aí para bíblio, hein? Olha a oportunidade boa. É, ciências contábeis, padrão também, né? 653, 644, 634, 653. Ciência da computação, mais alto, mas costuma ser esse mesmo, é o padrão. 713, 693, 694 e 692. Ciências Econômicas, 655, 630, 618 e 644, também padrão, vai. Ciências Imobiliárias, olha aí, curso diferente, tá aí, oportunidade para vocês. 568, pô, é oportunidade, galera. Curso diferente, nem todo mundo sabe, nem todo mundo né, se interessa, porque não sabe direito, né? Então a concorrência é baixa. Olha a nota de corte. Olha lá, 568, 575, 551, 580. Ciências Sociais, está no padrão. 620, 610, 592, 604. Design, eu acho que poderia até ser assim, um pouquinho mais alto, mas eu acho que está quase no padrão. 678, 660, 651 e 677. Engenharia Elétrica, lá, abaixo de 700, eu acho que é uma oportunidade, hein? 685, 679, 636, 660. Engenharia Química, também está abaixo de 700, oportunidade. 674, 716, 614 e 669. Farmácia, tá quase no padrão, vai. A gente costuma ver em torno de 710 ali. Tá, mas vai, 700 também. Beleza, tá quase no padrão. 693, 697, 666 e 667. Filosofia, pessoal, olha, abaixo de 600, hein? Pode ser oportunidade. 594, 596, 591 e 606. Física. Física já começa a estar no padrão, né? 679, 627, 634 e 627. Geografia. Geografia está abaixo. A gente costuma ver em torno de 650, né? 610, 612, 591, 591. História. Aí estamos falando todas as disciplinas, basicamente, estou vendo o ensino médio, né? História. 635, 628, 611 e 659. A gente costuma ver em torno de 650 também, então pode ser oportunidade. Olha o telaria, né? Também curso não é qualquer universidade que oferece, né? Então, acho que é oportunidade e o, a nota de corte não é alta lá. 565, 567, 558, 553. Matemática, abaixo de 600, oportunidade, galera. Olha lá. 599, 614, 581, 626. Nutrição, nutrição é esse mais ou menos o padrão, 700, 710, né? Então, 700. 670, 653 e 683. Oceanografia, está um pouquinho abaixo do padrão também, a gente costuma ver em torno de 650, né? 622, 626, 586, 576. Odonto, galera, odonto é concorrido, hein? E olha, está no padrão. É mais ou menos ali, beirando esses 750 pontos. Então está no padrão. 743, 725, 716, 722. Psicologia, pessoal, tá em torno de 730, então tá quase no padrão também, olha lá. 721, 712, 664 e 706. É 730, 750, né? Costuma ser, tá? Nas universidades. Química industrial, galera. Aí, curso diferente, pessoal. Nem toda universidade oferece aí para você aproveitar. 621, 619, 596 e 607. Aí, um curso diferente não tem a nota de corte tão alta. Pode ser uma oportunidade. 
Teatro, olha lá, menos de 600 pontos, oportunidade, hein? 582, 557, 566, 571. Por fim, turismo. Turismo não tem a nota de, nota de corte muito alta mesmo, mas mesmo assim eu acho que está um pouquinho abaixo, que é menos de 600 pontos. Então aí, 586, 581, 561 e 595. Pode ser uma oportunidade. Mas antes, não esquece de dar esse like, se inscreve, ativa o sininho, lança um comentário aqui para eu poder te auxiliar, pessoal. E, poxa, poder ter um engajamento no vídeo também, eu vou trazer mais vídeos com nota de corte na universidade para poder te auxiliar, para poder te ajudar. Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Ó. Um grande beijo, boa semana e valeu. Tchau, tchau.